గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవాన్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇవాళ చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ పండుగ రోజున పది సంవత్సరాల తర్వాత సుమారుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన చిరంజీవి గారు కొనిదల ప్రొడక్షన్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ తల్లి సమర్పించి తను నిర్మాతగా రామ్ చరణ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ రిలీజ్ అవడంలోనే ఓ పెద్ద కోలాహలంతో రిలీజ్ అయ్యి పండగ ఇంకా మూడు రోజుల ముందు ఉందని కానీ అందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇది ఒక పెద్ద పండగ లాగా ఈ సినిమాని నిన్నటి రోజున సినిమా థియేటర్ల ముందు అంత కోలాహలం జరిగింది సరే నిన్న ఎక్కడెక్కడ ఎలా కలెక్ట్ చేసింది ఏమిటి అని అన్ని కలెక్షన్స్ ఇవాళ తీసుకుని వచ్చి పొద్దుట అన్ని లెక్కలు వేసి చూసుకుంటే ఒక చాలా గొప్ప సంతోషకరమైన మా అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిరంజీవి గారిని అభిమానించే ఎవరికైనా ప్రేక్షక ఏ ప్రేక్షకులకైనా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎవరికైనా ఒక ఆనందపడే ఒక విషయం ఏంటంటే ఇంతవరకు తెలుగు సినిమాలలో హయ్యెస్ట్ గ్రాస్ ఆన్ ది ఫస్ట్ డే వసూలు చేసిన చిత్రం ఇదే అవుతుంది పొద్దున వివరాలు కూడా నేను చెప్తాను వివరాలతో సహా చెప్తాను ఇది ఊరికే కొన్ని క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి అలా క్లెయిమ్ చేసే క్లెయిమ్ కాదు ఇవన్నీ ఈ కలెక్షన్స్ అవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళే కలెక్ట్ చేసే బాధ్యత నాది కనుక అది తీసుకుని వెళ్ళి చిరంజీవి గారితోటి కుటుంబ సభ్యులతో ఉదయం ఇది షేర్ చేసుకున్నప్పుడు వారు అనుభవించిన ఆనందాన్ని కానీ ఆనందాన్ని తిరిగి వారిని అభిమానించే ఎవరికైనా కూడా ఇది పంచడానికి ఎప్పుడు మీరే వారధిగా ఉపయోగపడుతున్నారు కాబట్టి మీ ముందుకు వచ్చి ఇది చెబుదామని అనిపించి ఇప్పుడు వచ్చాను ఇది ఇంతవరకు టోటల్గా మొదటి రోజున నలభై ఏడు కోట్ల ఏడు లక్షల రూపాయలు ఇది వసూలు చేసింది మొదటి రోజు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండింటిలోనూ కలిపి ముప్పై కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు సారీ ము ముప్పై కోట్ల నలభై ఐదు వేలు కర్ణాటక నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు ఓవర్సీస్ వన్ పాయింట్ టూ టూ మిలియన్స్ వన్ పాయింట్ టూ టూ మిలియన్స్ అంటే ఓవర్సీస్ అంటే నేను అనేది ఓన్లీ ఓన్లీ యుఎస్ఏ వన్ పాయింట్ టూ టూ మిలియన్స్ అదర్ దెన్ యుఎస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే నార్త్ అమెరికా సుమారుగా ఎనిమిది కోట్ల తొంభై లక్షలు రెస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్స్ సీస్ సుమారుగా రెండు కోట్ల పన్నెండు లక్షలు అవుద్ది అనుకుంటాను ఇట్ ఈస్ రూపాయల్లో కన్వర్ట్ చేసి అన్ని టోటల్ చేస్తే నలభై ఏడు కోట్ల ఏడు లక్షల రూపాయలు వస్తుందండి ఇందులో కర్ణాటక నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు ఒరిస్సా పన్నెండు లక్షలు తమిళనాడు ఇరవై లక్షలు రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా తమిళనాడు ఒరిస్సా కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా అన్ని స్టేట్స్లో రిలీజ్ చేసాం అందులో యాభై ఎనిమిది లక్షలు ఇలా వచ్చిన ఇది ఎట్లా అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇందాక ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఆనందపడతారు అని అనడానికి కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే మన తెలుగు డయాస్పోర ఎలా పెరుగుతుంది సినీని సినిమాలని అభిమానించే వారు ఇంతగా పెరిగితే మన ఇండస్ట్రీకి ఎంత అభివృద్ధి ఉంటుంది అనేది కూడా అందువల్ల నేను ఇండస్ట్రీలో అందరూ మన ఈ తెలుగు కలెక్షన్స్ ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ ఇలా పెరగడం ఆనందదాయకమైన విషయం చిరంజీవి గారు తిరిగి ఇండస్ట్రీకి వస్తున్న శుభ సందర్భంలో ఇది తక్కువ అది ఎక్కువ ఈ సినిమాని దాటింది ఆ సినిమాని కదా ఇది ఇది కరెక్ట్ కదా ఇది మొదటి రోజు గ్రాస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం టోటల్ పిక్చర్లు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఇవన్నీ మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడానికి మనకు సమయం ఉంటుంది మొదటి రోజు గ్రాస్ అంటే చిరంజీవి గారి మీద ఒక 
ప్రేమ ఉధృతం ఇవన్నీ కలిపి చిరంజీవి గారిని చూడడానికి ఎంత ఉరూతలాగి జనం ఎన్ని థియేటర్లు వేస్తే సరిపోక తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అనేది ఒక సంతోషకరమైన విషయం కదా మీతో పంచుకోవాలని అది కలెక్షన్ల రూపంలో కూడా ఇలా ఉంది అని వివరంగా మీకు చెబితే అది చాలా ఆనందపడే విషయం అని చెప్పి చెప్పాలి సంతోషం జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో శుక్రవారం రిలీజ్ చేయడం అలవాటు అండి శుక్రవారం కాకుండా మేము కొంత హెసిటేట్ చేసాం బుధవారం రిలీజ్ చేస్తున్నాము కరెక్టా కాదా అనేది చిరంజీవి గారు రాబోతున్న ఫంక్షన్కి ముందు దానికి వచ్చే వేడి ఆ గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో జరిగిన ఫంక్షన్కి వచ్చిన వేడిని చూసి పన్నెండో తారీఖు వేసినా కూడా ఉధృతంగానే ఉంటుంది పర్వాలేదు పదకొండో తారీఖు వేసినా కూడా అని చెప్పి అది ఇంతకుముందే రామ్ చరణ్ ఒక వివరం చెప్పాడు కదండి వారేమో పన్నెండో తారీఖు అనౌన్స్ చేశారు మనం పన్నెండు చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది పండగకి ముందు రోజు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఇట్లా బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం కానీ వారు అనౌన్స్ చేశారు మనం కూడా అనౌన్స్ చేయొచ్చు కానీ చరణ్ అందరూ కూర్చొని ఆలోచించింది ఏంటంటే రెండు పిక్చర్స్ పెద్ద పిక్చర్స్ స్పేస్ చేసుకోవాలి సో ఒకరోజు ముందన్నా రావాలి ఒకరోజు వెనకన్నా వెళ్ళాలి అందుకని ముందు రోజు రావడానికి సరిపోయిన జనంలోని ఉధృతం చూసి ముందు రోజు రావచ్చు అనే ధైర్యంతో వేస్తే మమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరే పరిచే అంత రియాక్షన్ ఉంది కాబట్టి అది మీరు అందరూ వినే ఉంటారు యాక్చువల్గా నేను నంబర్స్ చెప్పుకుంటూ ఇది హయ్యెస్టా కాదా అంత ఫస్ట్ డే గ్రాసర్ ఫస్ట్ డే గ్రాసర్ ఇస్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ ఫస్ట్ డే గ్రాసర్ ఫస్ట్ వీక్ షేర్ అంటే ఇవాళ ఇది వరకట్లాగా యాభై వందలు కాకుండా మొదటి రెండు మూడు వారాల్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ కలెక్షన్స్ అయిపోతున్నాయి సో అటువంటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ వీక్ అండ్ ఫస్ట్ డే పర్టికులర్గా దాని ప్రాముఖ్యత అది సంపాదించుకుంది ఈ మధ్యకాలంలో అందువల్ల ప్రత్యేకంగా వచ్చి మొదటి రోజు గురించి నేను చెబుదామని అనిపించి మీతో పంచుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఇది ప్రవాహం అంటే నిరంతరంగా ఉంటుంది అని చెబితే అదేదో అత్యుక్తి కింద ఉంటుంది చిరంజీవి గారి సత్తా మేరకు ఈ ప్రవాహం ఉంటుందని అనుస్తున్నారు ఇది నిన్న సాయంత్రం నేను లేక థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాటినియండి నా లెక్కకి ఇంకా ఏ కొన్ని ఏరియాస్లో మిగిలిపోయినాయి అన్ని ఎన్ని వేసారు అని అంటే నేను వరల్డ్ వైడ్ ఇది ఏమండి చెప్పుకోవడానికి అంటే నేను జనరల్గా మీరు చూసి ఉంటారు నేను వచ్చి రాంగ్ క్లెయిమ్స్ ఒక ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ అవి జనరల్గా చెప్పడానికి నేను ముందు రాను నేను చెప్పను ఇది చాలామంది వాళ్ళ సినిమాలు రెండు వేల ఐదు వందల స్క్రీన్లు వేస్తారు మూడు వేల స్క్రీన్లు వేస్తారు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ ఆ నెగిటివ్ సైడ్ వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం కన్నా మనది రెండు వేల సుమారుగా రెండు వేలు అని అనుకుంటే బాగుంటుంది చిరంజీవి గారు కంబ్యాక్ తాలూకు వేయటే ఎక్కువ అని అనుకుంటున్నానండి నేను ఎందుకంటే ఆయన్ని చూడాలి ఆయన ఎలా ఉన్నాడు ఎలా చేస్తారు పది సంవత్సరాల గ్యాప్లో ఆయన్ని ఒక నటుడిగా ప్రేమించిన వాళ్ళందరూ చూడాలి అని అనుకుంటారు కాబట్టి ఇది నేను అంటే వివి వినాయక్ గారు క్షమించాలి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు ఇది సబ్జెక్టు మిగతా ఉధృతం కన్నా చిరంజీవి గారు ఉధృతమే దీనికి కారణం అని అనుకుంటున్నాను అంటే మన సినిమా ఇక్కడ ప్రారంభం అయ్యేటప్పటికే ఓవర్సీస్లో ఎంత బుకింగ్ అయ్యింది ఇవన్నీ తెలుస్తాయి కదండి మనకు జనరల్గా అది చూసే మాకు ఆశ్చర్యం అయింది ఏంటి ఓవర్సీస్లో ఎందుకు ఇంత రియాక్షను మామూలుగా ఎప్పుడు ఉండనంత రియాక్షను కారు ర్యాలీలు ఇవన్నీ ఇట్లాగా ఏదో పెద్ద పండగ కింద అది బుధవారం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వీకెండ్ మిగతా అన్ని సినిమాలు వీకెండ్లో రిలీజ్ అయ్యి ఇది మిడ్ వీక్లో రిలీజ్ అయినా కూడా యుఎస్లో ఇంత ఉధృతంగా కలెక్ట్ చేయడానికి కారణం ఏమవుద్దండి వాళ్ళు చిరంజీవి ఇక్కడ ఉండగా చిరంజీవిని చూశారు చిరంజీవిని ప్రేమించారు అక్కడికి ఉద్యోగాల కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు చిరంజీవిని చూడాలనే ఉరు ఆడుతూ ఉంటారు దానికి ఆ రోజు సెలవులు పెట్టేశారు మస్కట్లో కొన్ని కంపెనీలు ఆ రోజు సెలవులు ఇచ్చేసింది తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీలు సెలవులు ఇచ్చేసింది కంపెనీ మూసేశారు అంటే ఐ మీన్ ఆ రోజుకి అందరికీ సెలవు ఇచ్చేసారు అంటే ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి బయట ఇవన్నీ ప్రజలందరికీ తెలియాలంటే మీ ద్వారా తెలియాలి కాబట్టి నేను ముందుకు వచ్చాను ఇది ఈయన వివాదం లేని మనిషి అండి అందరికీ అందరూ మెచ్చినవాడు మనిషి అందరితో సౌమ్యంగా ఉండి మనస్ఫూర్తిగా అందరితోటి పలకరించి అందరికీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఒక మంచి మనిషి అటువంటి ఆయన 
ఇలాగ తిరిగి పదేళ్ల తర్వాత మన ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నాడు అని అంటే ఏ దర్శకుడు ఏ నిర్మాత ఏ అదర్ హీరో ఎవరు ఆనందపడరు అందరూ ఆనందపడతారు అలా వచ్చి అందరూ ఆయనకి వెల్కము ఏదో ఒక రకంగా ఆయన్ని చేరి మీరు రావడం సంతోషం మీ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇండస్ట్రీ అందరూ అలా చెబుతుంటే న్యాచురల్గా మనకి ఆ పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుంది దట్ హ్యాస్ రిజల్టెడ్ లైక్ దిస్ కుటుంబంలో ఛానాల్ నుంచి చిరంజీవి గారి ఇంట్లో అంటే రామ్ చరణ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఒక బ్యానర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని సుమారుగా ఐదు సంవత్సరాలుగా అనుకుంటున్నాం అండి దానికి సరైన ఆపర్చునిటీ రావటం లేదు రామ్ చరణే తనే నిర్మాతగా తనే హీరోగా తీసుకోవడం అనేది అట్లా లేదు అది అంత ఇదిగా లేదు సో అది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో చిరంజీవి గారు వస్తున్నారు అనేటప్పటికి మొదట్లో నేను చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ రామ్ చరణ్ కొనిదల ప్రొడక్షన్స్ సూర్యక సమర్పించు ఇవన్నీ కలిపి ఆయన కంబ్యాక్కి ఇది కరెక్ట్ లాంచింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇది ఫ్యామిలీలో అందరం కలిసి తీసుకున్నాను నేను నేను ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ అలైండ్ అండ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ నేను యాక్చువల్గా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ చాలా దూరం మేము వన్ ఫిఫ్టీ వన్ గీత ఆర్ట్సే అని అనుకున్నారండి బోయిపాటి గారిని డైరెక్టర్గా బుక్ చేశాను లేదు చిరంజీవి గారితో దీని తర్వాత బోయిపాటి గారు అని ఆ బుక్ చేసుకున్న సందర్భంలో ఏమైందంటే బోయిపాటి గారికి ఆ కారణాలు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం ప్రాపర్ కాదు వేదికలో కొన్ని కారణాల వల్ల అది పోస్ట్ పోన్ అవుతూ పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వచ్చి ఆయన ఇప్పుడు షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఓ నెల అయింది ఇంకొక ఆరు నెలల వరకు ఆ సినిమా జరుగుద్ది ఆ తర్వాత కథ సుమారుగా రెడీ అయింది కానీ నా గురించి ఇండస్ట్రీలో తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఆ కథ మీదే ఇంకొక ఆరు నెలలు కూర్చోవడం గడపడం దాని ఫైనల్ దీన్ని వచ్చే వరకు ప్రారంభించడం అందులో చిరంజీవి గారితో ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ హిట్ తర్వాత ఇంకా భయం వేస్తుంది అటువంటి తయారు చేయడానికి సుమారుగా తొమ్మిది మాసాలు పది మాసాలు టైం పడుతుంది కనుక ఇవన్నీ చేయడానికి ఇంకొక సినిమా రెడీ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అని అనిపించింది 